Namo Buddhaya. Jai Bheem. So, it's easy to give talks. So, Prochandina Saj hai. But it's very difficult to ask questions. Lekin sawal puchna kathin hai. Difficult, uh, yeah, um, uh, real questions are very difficult to ask. तो जो सही सवाल होते हैं वो सही में बहुत ज्यादा कठिन होते हैं पूछने के लिए सो दिस इज योर टेस्ट तो अभी ये आपकी परीक्षा है ओके एनीथिंग दैट यू वुड लाइक फर्दर क्लैरिटी ऑन तो ऐसी कुछ बात है जिसको आपको और ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता है एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड एंड सो ऑन या फिर कोई ऐसी बात जो आप अभी तक ज्यादा समझे नहीं हैं हियर आई एम तो मैं यहां पर हूं जवाब देने के लिए Ah, that was the missing one. <laughs> so everything's completely clear? No, here's a couple of questions. Unfortunately. What is a correlation between mandala nirman and earth, water? Means all five elements. Ah. What is the correlation between the mandala, uh, okay. building the mandala and uh, five? Uh, yes. Uh, yes. Yeah. Hindi What was the question? What is the relationship between the mandala um, and the five elements? Hmm? तो मंडल और पांच जो धातु है उसमें क्या संबंध है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन तो पहला जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है इन फैक्ट ऑफ कोर्स द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द फाइव एलिमेंट्स तो वैसे देखा जाए तो सभी विश्व जो है ये uh, इस पांच धातुओं से बना है सो दैट इट्स अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस विद इन व्हिच और आउट ऑफ व्हिच the uh, the universe is constructed to ye prithvi aap tej vayu aur aakash ke madhyam se hi ye pura jo brahmand hai ya vishva hai wo nirman hota hai nirman kiya jata hai and uh, uh, of course if there's uh, uh, um, conscious beings there consciousness too is present और अगर उस ब्रह्मांड में या विश्व में अगर सचेतन ऐसे सजीव है तो निश्चित रूप से वहां पर फिर चेतना मौजूद होती है so this, this is quite important to realize. Hmm? तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है so I'm, I'm <coughs> तो इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके सवाल के लिए सो इफ वेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट With the six element practice. तो जब आप मंडला अर्पण अभ्यास करते हो तो आप छह धातुओं से भी संबंधित होते हो योर एज इट वर असेंबलिंग दिक्स एलिमेंट्स इन टू द वर्ल्ड तो इस विश्व में एक प्रकार से आप छह धातुओं को इकट्ठा लाते हो इकट्ठा करते हो एंड यू आर डिजोल्विंग दैम अगेन और उनको फिर विलीन करते हो so uh, this this is this is quite significant. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है Of course the elements are not physical objects to ye jo dhatu hai wo koi pratyaksha aisi vastu nahi hai in a way you might be better off saying that the elements are <coughs> states or conditions of energy to hum aisa bhi keh sakte hai ki ye jo dhatu hai ek prakar se hamari jo urja hai uski wo sthiti hai uski wo avastha hai earth is energy that is as it were moving downwards hum hmm? तो पृथ्वी ऐसी वो ऊर्जा है जो नीचे की तरफ जाती है इट्स इट्स एनर्जी दैट इज इज स्लो मूविंग इज कंजील्ड तो ये ऐसी ऊर्जा है जो बहुत धीरे से चलती है तो उसकी गति धीरे धीमी होती है एंड देन वाटर इज एनर्जी दैट इज बिगिनिंग टू फ्लो और ये आप जो है वो ऐसी ऊर्जा है जो बहना शुरू होती है बट इट ओनली फ्लोस इन वन on one level hmm. Hmm. lekin wo jo behti hai wo ek kis tar par behti hai then uh, fire is energy that is going upwards hmm. uh, aur uh, uh, tej jo shakti hai wo upar ki taraf badhti hai even energy that's beginning to transform hmm. Hmm. to ye aisi urja hai jo parivartan ki shuruaat karti hai uh, uh, air is energy that is uh, moving in all directions hmm. Hmm. aur vayu aisi urja hai wo jo sabhi dishaon mein behti hai and space hmm. is is simply complete openness hmm. Hmm. aur jo aakash hai wo puri tarah se khula pan hota hai 
So consciousness, of course, is simply the awareness of that energy. और जो चेतना है वो एक प्रकार से इस प्रकार की ऊर्जा के प्रति जागृति है So these, the, these different um, modes of energy as it were form the universe. तो ये अलग अलग प्रकार जो है ऊर्जा के उसी से फिर ये विश्व ब्रह्मांड बनता है And when uh, the, the relationship between them breaks down Everything breaks down. और उनका जो आपसी संबंध है अगर वो टूट जाता है बिखर जाता है तो हर एक बात जो है बिखरना शुरू होती है We too are energy. हम स्वयं भी ऊर्जा है There is energy in us that is, as it were, static. तो हमारे अंदर जो शक्ति ऊर्जा है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिर ऐसी ऊर्जा है There is energy that flows. ये ऐसी हमारे अंदर ऊर्जा है जो प्रवाहित है There is energy that rises up, that transforms. और ऐसी ऊर्जा भी हमारे अंदर होती है जो ऊपर चलती है और जो परिवर्तित करती है There is energy that spreads in all directions. हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जो सभी दिशाओं में प्रवाहित है And there is the complete openness within which the energy operates aur aisa khulapan hota hai jiske madhye mein ye jo urja hai wo kaam karti hai and this awareness of all that energy aur wahan par fir aisi jagruti hoti hai jo ye sari urja ke prati jagrut hoti hai so yes at the same time as we are constructing the universe out of earth water fire and air and consciousness उसी समय जब हम पृथ्वी आप तेज वायु से ये जो पूरा विश्व है ब्रह्मांड निर्माण करते हैं और उसी समय ये भी हम सोचते हैं या इसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं कि हम भी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश और चेतना है या विज्ञान है तो अभी वो इकट्ठा आए हैं और हमें इस तरह से उसने बनाया है goes as well aur jaise usne hame bana hai to ek din wo chale bhi jayega so at the same time as you're offering the mandala to the buddha aur jab hum buddha ko mandala arpan karte hain you're offering yourself to the buddha to aap swayam ko bhi buddha ko arpit karte hain and by the way there's this issue about which direction you make the offering to ye bhi ek sawal aata hai ki kis disha mein wo aap arpan karte ho i don't know whether i said this myself on a previous occasion or whether somebody read it तो मुझे पता नहीं कि ये बात मैंने पहले इसके पहले कही है या किसी ने इसके बारे में पढ़ा है बट द टिबेटन से दैट इफ यू वांट टू क्रिएट मेरिट यू ऑफर द द मंडला इनवर्ड्स और टिबेटन लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो जो मंडल है आपकी तरफ अर्पण करो इफ यू वांट टू ऑफर इट टू द बुद्ध यू ऑफर इट आउटवर्ड्स अगर आप उस बुद्ध को अगर अर्पित कर रहे हो तो उसको आपने बाहर अर्पित करना है सो इन अ वे इट्स अप टू यू तो अभी ये आप पर निर्भर है कि क्या करना चाहते हैं। Do you want a little bit of merit or do you want a whole lot of merit? <laughs> तो अगर केवल थोड़ा सा पुण्य आपको चाहिए या पूरा की पूरा पुण्य आपको चाहिए? Because if you give the offering to the Buddha, of course that's a highly meritorious action. <laughs> तो जब आप अर्पण जो है बुद्ध को करते हो तो वो सबसे ऊंची ऐसी पुण्यवान या गुणवान बात होती है। Personally, I I, I think that uh, there's It, it's it's not appropriate to offer it as it were to yourself to mujhe swayam ko lagta hai ki ye itna utna yogya nahi hoga ki hum swayam ko hi wo arpan kare even if traditionally this is said paramparik roop se bhale hi ye kaha gaya ho ki aap aisa kar sakte ho fir bhi offer it to the buddha to buddha ko arpit kijiye that's that's what we're here for aur isliye hum yahan par hai and that's even what we say aur ye bhi baat hum bolte hai actually kehte hai waisa idam ratna mandala kang etc yeah mm. so ye jo hai hum kehte hai wahan par i offer it to the buddha not mere <laughs> swam ke prati mere swam ke prati to hum buddha ke prati arpan karte hai aisa kehte hai na ki swam ke prati arpan karte hai so yes i suggest that uh, forget about that and just offer to the buddha to abhi ye baat bhul jao khud ko arpan karne ki aur buddha ko hi arpan karna shuru kar it's a bit more difficult to stop all the stones from going everywhere to abhi aise arpan karte samay fir ye kathin hoga ki sab kuch jo hai wo bikhar na jaye is ye rokna but this is part of the merit that you're making lekin ye jo punya hai uska hi ang hai ye hissa hai keeping it uh, in in your uh, lap to aapke jo bhi lap ko kya bolenge ma hindi lap ho god ha yes thank you very much to god mein hi usko rakhe ye is good you got a hindi dictionary here yes okay theek hai anything further to iske aage 
Otherwise, I'll start asking you questions. Yeah. Mm -hmm. yeah. One question related to Sukhavati. Uh -huh. uh, Sukhavati is in the last mandala offering, we say that we will attain Sukhavati, this kind of, we will, uh, Sukhavati, Kumbhaisa. In the? Mandala offering in the last. In the last, yeah, huh? We say like, we will attain Sukhavati. We will attend Sukhavati. Does it say? Yes. Huh? Ah, yes. The all, all, yes. pure land. Yeah, yeah. all the uh, beings all. should attend the pure land. Yes. yes. Well, uh, strictly speaking, Probably that should not be translated as Sukhavati. Yeah? Uh, 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 it probably should be, be translated as a Shuddha Bhumi. Uh, but anyway, what, what's your question? So my question yeah. is that the concept of Sukhavati yes. in literal meaning. Yeah. Uh, like a Mahana tradition. Mm -hmm. So he will be born in the land of the uh, Andava. Mm -hmm. So means, uh, so here, uh, so and if, if, if we born there, mm -hmm. then through the bliss, through mm -hmm. the bliss of Amitava, mm -hmm. we will attain Nibbana. Mm -hmm. So the concept is mm -hmm. little bit different than the Theravada. Mm -hmm. So means the here, uh, means mm -hmm. the, so how we understand the concept of mm -hmm. poverty. Okay. Yeah. Yeah. Because Sukhavati word is not uh, yeah. right. Yeah. 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 yeah, yeah, yeah. But in Hindi? Hindi, I'm going to ask you. I'm going to ask you that when Sukhavati, we say that all the people who are in Sukhavati are in Sukhavati, or the Sukhavati concept, the concept of Sukhavati, is in Mahayan Buddhism, and especially in Japan, the Amitabh Buddha people who are in Sukhavati, who are in Sukhavati, and with their grace, yeah so first of all please let's make sure that the translation uh, is correct तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जो भी भाषांतर किया गया है वो सही है। In in Mahayana um, uh, thought, Sukhavati is simply one of the possible uh, um, Shuddha Bhumis. तो महायन के संदर्भ में Sukhavati जो है वो जो भी संभाव्य ऐसी शुद्ध भूमियाँ होती हैं, उनमें से एक है। so each of the five Buddhas has their own pure land. Hmm. So for instance, uh, um, Akshobhya's uh, pure land is Abhirati. Hmm. And so on. Anyway, nonetheless, the question is, what is the relationship between that and uh, the early conception. So, as I said, the question is that the relationship between the beginning and the beginning of the beginning is what Well, so there are two different uh, uh, backgrounds to this. So, in the two different backgrounds, in the Pali, let's not say Theravada, because that's only a particular interpretation of the Pali. So, we don't do Theravada here, because the Theravada is the Pali of the Pali. Even a somewhat narrow interpretation. Yeah. So, then we have a very narrow interpretation. Don't tell everybody that. <laughs> uh, but uh, in the in the Pali uh, texts, you'll find a reference to the Shuddhavasa Devalokas. So it said that uh, once one becomes a non-returner, well, you still not attained complete liberation. तो उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आप अनागामी भी बनते हैं तो भी अभी आपने पूरी तरह से मुक्तता या अभिमुक्ति नहीं पाई है। uh, you, you, you still um, have, a, have a, a, a being, you still have a, a continuity of awareness। mm -hmm. तो एक सत्व के रूप में वहाँ पर अभी भी आपकी जो जागृति है या चेतना है वो उसकी निरंतरता होती है। But there's none of the karma that will lead you into this world. लेकिन ऐसा कोई भी कर्म वहाँ पर बचा नहीं होता जो आपको इस जगत में फिर से लाएगा। So what happens to you? फिर ऐसे समय आपके साथ क्या होता है? What is said to happen is that you're reborn 
in the shuddhavasa deva lokas to phir aapke sath kya hota hai to aisa kaha jata hai ki phir aap shuddhavas devlok mein janma lete ho these are sort of beyond even the arupa loka to ye jo bhumi hai wo arup lok ke pare hai upar hai so they kind of semi transcendental yeah to usko hum ek prakar se semi ko aadha ha nahi semi nahi अवस्था की भूमि होगी सो योर सोट योर 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 यू हैव इन साइट डीप डीप इन साइट बट यू स्टिल हैव सम अटैचमेंट टू एग्जिस्टेंस आपकी जो अंतर्दृष्टि होगी बहुत बहुत गहरी होगी लेकिन फिर भी आपकी कुछ आसक्ति बची हुई होगी सो दैट अलाउज फॉर अ वेरी सटल सोट ऑफ वर्ल्ड फॉर यू टू एग्जिस्ट इन और इस इसी कारण फिर आप एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म ऐसे जगत में फिर से पुनर्जित होने के होने की बात होती है सो दैट्स वन एलिमेंट फ्रॉम द द बेसिक टेक्स्ट्स that is in the background of the idea of the pure lands to ye jo mulbhut granth hai ya shuruati jo granth hai usme ye aadhar hai jo is kalpana ko janma deta hai jisko hum sukhavati kehte hai ya shuddh bhumi kehte hai yeah shuddh bhumi yeah shuddh bhumi and um, but there's another conception too lekin aur ek iska sankalpana hai manyata hai it said that um, in in the early texts it said that uh, buddhas arise and they teach the dhamma of course और शुरुआती ग्रंथ ये भी कहते हैं कि बुद्ध निर्माण होते हैं और निश्चित रूप से वो धम्म सिखाते हैं हम जो है वो शाक्य मुनि के शुद्ध भूमि के हिस्से हैं बट इट्स एन इम प्योर प्योर लैंड लेकिन ये जो शुद्ध भूमि है वो एक अर्थ से अशुद्ध ऐसी भूमि है क्योंकि उनके अंदर जो है वो नरक है या अकुशल बातें वहां पर है बट इट सेड अकॉर्डिंग टू दी अर्ली टेक्स सम बुडर्स कैन अराइज विद इन प्योर राउंड्स लेकिन जो शुरुआती ग्रंथ है वो ये भी कहते हैं कि कुछ बुद्ध जो है वो शुद्ध जो लोक है उसमें निर्माण होते हैं अवतरित होते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स द बुद्धिस्ट आइडिया इज दैट देयर आर मल्टीपल बुद्धिस क्योंकि बौद्ध जो कल्पना है ऐसी कहती है कि कई सारे असंख्य ऐसे बुद्ध हैं एंड दे अपीयर विद इन मल्टीपल यूनिवर्सेस और वो असंख्य ऐसे जो विश्व है ब्रह्मांड है उसमें वो निर्माण होते हैं एंड सम ऑफ दीस बुद्धिस सॉर्ट ऑफ फॉर्म a pure land aur unme se kuch buddh jo hai wo apni shuddh bhumi banate hain in a sense that's what any buddha does aur ek artha se har ek buddh ye karta hai we are coming to bodhgaya hum yahan buddh gaya mein aaye hain to put ourselves in the influence of the buddha shakyamuni aur hum swayam ko buddh shakyamuni ke prabhav mein rakhne ka rakhte hain right now we're all practicing the dhamma quite vigorously हम बहुत ही शक्तिशाली रूप से यहाँ पर धर्म का आचरण कर रहे हैं दिस जस्ट अ लिटल बिट ऑफ अ प्योर लैंड क्या ये थोड़े अर्थ से शुद्ध भूमि नहीं है वी गॉट एवरीथिंग वी नीड टू प्रैक्टिस द धर्म और यहाँ पर हमारे लिए जो भी धर्म आचरण करने के लिए आवश्यकता है वो सभी है फूड जस्ट अपेयर्स वे वी नीड इट हमको जब भी उसकी आवश्यकता होती है खाने की तब खाना आ जाता है एवरीथिंग वी नीड इज हेयर तो जो भी हमें आवश्यक है वो सारी बातें यहाँ पर है सो दिस इज लिटल बिट ऑफ अ प्योर लैंड तो ये थोड़ी सी ऐसी शुद्ध भूमि है सो वॉट वॉट अ बुड डज इज फॉर्म अराउंड हिम ए कम्युनिटी ऑफ बींग्स हु आर under his dhammic influence to buddha kya karte hain to aise samaj ko ya logon ko ikkatta karte hain sangh ko ikkatta karte hain jahan par what was the last bit under his dhammic influence ha to unke dharmik dharmik prabhav mein log wo logon ko fir is tarah se ikkatta karke wo late hain but of course in in this world there's a lot of impurity lekin is jagat mein bahut sari ashuddhi hai so difficult to attract all beings aur isliye sabhi sattvon ko aakarshit karna bahut kathin hai but it said that some buddhas create a realm into which people can be reborn who want to be near the buddha lekin kuch aisa kaha jata hai ki aise buddha kuch aise log nirman karte hai jahan par log phir punar janm lete hai taki wo log buddha ke kareeb reh sake buddha ke kareeb aa sake so in the uh, early years of uh, um, this era the, the common era as they call it uh, the idea grew up in the in the buddhist tradition that you could be reborn 
in one of these realms aur phir ye jo abhi ka jo kalavadi hai us kalavadi mein is prakar ki bodh parampara mein sankalpana vikasit hui ki aap is prakar ke lok mein punarjanmit ho sakte ho and in that realm everything you needed would be provided so that you could just focus on practice of the dhamma aur is sankalpana mein aisa kaha gaya hai ki ek prakar se sari baatein jo suvidha ki hai wo aapke liye uplabdh hogi taki aap keval dhamma ka aacharan par hi lakshya kendrit kar sake there is a, a number of, of of important sutras that deal with this to bahut mahat kuch mahatvapurna aise sutra hai jo iske bare mein batate hain there are the two so called sukhavati sutras ka do jo sutra hai unko sukhavati sutra kaha jata hai the amitaya dhyana sutra और दूसरा जो सूत्र है वो अमितायुर ध्यान सूत्र है एंड मेनी लेटर सूत्रस केम टू परस्यू दिस आइडिया और बाद में जो भी सूत्र आए हैं वो उन सूत्रों में भी इसी कल्पना को आगे लेके गए हैं यू यू कुड थ्रू वेरी स्ट्रांग प्रैक्टिस एंड थ्रू कॉलिंग अपॉन दैट बुद्धा फाइंड योरसेल्फ इन देयर रेल तो बहुत अच्छा गंभीर अच्छा आचरण करने से और बुद्ध को एक प्रकार से पुकारने से आप उस लोक में जन्म ले सकते हो जा सकते हैं। they're, they're described in very ideal terms. और ये बातें जो है वो बहुत ही आदर्शवत ऐसे संकल्पना से बताई गई when you're, when you're, you take birth there, you're born inside a lotus that is still closed. <laughs> तो ऐसा कहा जाता है कि आप फिर पुनर्जन्मित होते हो ऐसे कमल में जो कमल अभी भी बंद है and as you practice the lotus slowly opens aur jaise jaise aap aacharan karte ho to waise waise kamal khilte jata hai so you find yourself sitting in the presence of the buddha of that realm aur fir aap us khud ko paate ho ki us lok mein jo buddha hai unke samne baithe hue aapko paate ho and everything in that realm is communicating the dhamma aur us lok mein jo bhi kuch hai wo sabhi baatein jo hai keval dhamma ko hi batati hai dhamma sikhati hai in one of those uh, those sutras the, the, the words are uh, the dhamma is heard even in the song of the birds aur is sutra mein aisa kaha jata hai ki aise lok mein dhamma jo hai pakshiyon ke gaane mein bhi paya jata hai even in the dancing sunbeams aur suraj ki jo kirne hai jo nrutya karti hai unme bhi paya jata hai so everything is is communicating to you the dhamma to wahan par sari baatein jo hoti hai wo dhamma aapko batati hai and so it's it's really easy to make an effort aur wahan par phir the prayas karna bahut sahaj hota hai so that that's that's the story to ye kahani hai and in a way what you're trying to do is create a pure land to aap wahan par kya kar rahe ho to yahan par aap shuddha bhumi nirman karne ka prayas and you're wishing that everybody will be reborn in the land of the buddha aur is prakar ki ichha aap rakhte ho ki har ek vyakti jo hai buddha ki bhumi mein punarjanmit hoga so you can take this poetically you can take it literally if you like to aap isko kavyatmak roop se le sakte ho ya fir aap shabd shai se le sakte ho many chinese japanese Vietnamese etc Buddhists from the far east will take it completely literally to ye purva ke jo log hai vietnami chinese aur japanese jo hai isko bilkul shabd sha lete hai you so you 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 remember uh, those of you been to nagaloka when the chinese come there you'll remember remember this ha to jab nagalok mein chinese log aaye the to aapko pata hoga ki kya hua namo amitofo वो कह रहे थे नमो अमितोफो फो मींस बुद्धा फो मतलब बुद्धा सो इट्स होमेज टू अमिताभ बुद्धा तो अमिताभ बुद्ध को नमन है सो इट्स इट्स द प्रोडोमिनेंट एटीट्यूड ऑफ फार ईस्टर्न बुद्धिस्ट बुद्धिज्म तो ये जो पूर्व पूर्व के जो बौद्ध है उनमें उनमें ये दृष्टि को मजबूती से पाया जाता है मे बी इट्स लिटरली ट्रू शायद ये शब्द शाह सही हो सकता है। बट सर्टेनली यू कैन सी दैट इट्स पोएटिकली ट्रू लेकिन निश्चित रूप से आप इसको देख सकते हैं कि ये काव्यात्मक रूप से सत्य है यू आर हियर बिकॉज यू वॉन्टेड टू बी हियर आप यहाँ पर हो क्योंकि आप चाहते थे यहाँ पर आना यू ज्वाइन दर्डर यू यू आस्ट टू ज्वाइन दर्डर बिकॉज you want to practice the dhamma aapne sangam mein dakhil hone ki vinanti ki thi aur taki aap swayam dhamma ka aacharan kar sake so there's there's conditions begin to uh, 
be created within which your dharma practice is supported to isliye wo sari paristhitiyan ikatta aana shuru hui un jin paristhitiyon ke madhyam se ya jin paristhitiyon mein fir aap aapka aacharan kar sake abhyas kar sake that's what we're trying to create in the sangharam hmm. aur yahi baat fir hum sangharam mein nirman karne ka prayas kar rahe hain we're trying to create a pure land hum shuddh bhumi ko nirman karne ka prayas kar rahe hain and uh, yes of course we're gathering around the buddha hum buddha ke yid gir jama hote we're trying to create the conditions under which you can really hear the dhamma in everything to yahan par hum aisi paristhitiyan nirman karne ka prayas kar rahe hain taki aap sahi mein har ek baat mein dhamma ko dhamma ko sune and there are experiences you can have where everything does communicate the dhamma to kabhi kabhi aisa anubhav bhi aap karte hain ki har ek baat jo hai wo aapko dhamma batati hai dhamma sikhati hai if you get into a, into a certain state of mind everything seems to be communicating the dhamma to ek vishishta prakar ki manasik avastha mein aap agar chale jate ho to aisa lagta hai ki wahan par har ek baat jo hai aapko dhamma hi batati hai not of course on its surface message to uska ye jo upri tor ka jo sandesh hota hai wo nahi hota hai but somehow deeper within it is the dhamma lekin uske andar jo gehra hai wahan par dhamma hota hai so you are sitting in meditation at the mahabodhi temple आप महाबोधि विहार में ध्यान में बैठे हैं यू हेयर समो तो वहाँ पर थेरवादी बैठे हैं और इस तरह से वंदना बोल रहे हैं यू हेयर समिबेटन भी आप देखते हैं वहाँ पर और इस तरह से वो कर रहे हैं फिर आप नमाज भी इस तरह से सुनते हो वहाँ पर you hear the temple uh, om namo shivaya or whatever yeah or namo shivaya bhi chalta hai wahan par oh oh you hear um, hindi ha ja ja ha ja ja ha 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 so bilkul is tarah se hindi bhi kuch chalta hai it and and you're in a state of mind where it's all dhamma yeah तो वहां पर लेकिन आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि ये मानो सब कुछ धम्म ही होता है आई एम नॉट सेइंग दैट हिंदुइज्म इज धम्म और द इस्लाम इज धम्म है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जो हिंदुओं का चल रहा है या मुस्लिम मुसलमानों का चल रहा है वो धम्म है बट योर योर स्टेट ऑफ माइंड एज इट वर transforms it all into a dhamma message lekin aapki manasik avastha hi aisi hai ki ye sari baaton ko aap ek prakar ke dhamma ke sandesh ke roop mein parivartit karte ho even the song of the birds panchiyon ka gana bhi even the dancing sunbeams aur jo suraj ki kirne nutya kar rahi hai wo bhi so i don't know whether any of you have had any experience of that kind to mujhe pata nahi ki aap mein se kuch logon ko is prakar ka anubhav hua hai but it can happen especially with these practices yeah लेकिन ये जो सराव हम कर रहे हैं इसके माध्यम से ये बात हो सकती है बिकॉज दे चेंज योर इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस क्योंकि वो आपके कल्पनात्मक जो अनुभव है उसको ही परिवर्तित करते हैं एंड वेल इट कैन बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी मूविंग तो ये बहुत ही सुंदर हो सकता है और बहुत ही सद्गदित करने वाला हो सकता है दस अ फेमस टेक्स्ट a chinese text called the song of meditation ek bahut hi acha granth hai aur khas kar chini granth hai aur uska naam hai dhyan ka gana it's by hakuin ye hakuin ji ka hai and it 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 ends with the words uh, um, this very body is the buddha this very place is the pure land और ये जो गाना है वो इस तरह से संपन्न होता है कि ये जो शरीर है ये स्वयं का जो शरीर है वो बुद्ध है और ये जो जगह है वो शुद्ध भूमि है और अवलोकितेश्वर साधना का जो समापन है हम इसी प्रकार से करते हैं यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू अवलोकितेश्वर आप स्वयं को अवलोकितेश्वर में परिवर्तित करते हो अमिताभ उस समय आपका मन जो है वो बुद्ध अमिताभ होता है योर वॉइस इज ओम मनी पद्मे हूँ 
अमिताभ होता है और आपके मुख से ओम मणि पद्म और आपकी हर एक कृति फिर बोधि सत्व की कृति होती है दिस वेरी वर्ल्ड is sukhavati aur ye phir pura jo vishwa hai wo sukhavati hota hai so you change your whole way of experiencing things yeah to aapko anubhav jis prakar se aap anubhav karte ho wo pura drushtikon hi hai wo puri baat hi badal jati hai you know the way in which we so often think aapko pata hai ki hum kis prakar se sochte hain very cynical hum bahut hi cynical ko us din kya bolte hain you don't have that संदेह के रूप में हम देखते हैं यू डोंट हैव सिनिसिज्म इन इंडिया वी डू हैव बट आई डोंट हैव द वर्ड अम बट अम यू नो वी एवरी एवरीथिंग वी सी द बैड साइड ऑफ हां तो हर एक चीज की जो गलत बाजू है उसको ही हम देखते हैं बट विद द एनलाइटेंड माइंड यू सी द डीप पोटेंशियल इन एवरी बीइंग या लेकिन बुद्धत्व के मन के माध्यम से आप क्या करते हो तो हर एक सत्व में जो क्षमता है उस माध्यम से उसको हम देखते हो सो यस दिस दिस आइडिया ऑफ द प्योर लैंड हैज अ एन इमेजिनेटिव मीनिंग मे बी इवन अ लिटरल मीनिंग तो ये जो शुद्ध भूमि है उसकी संकल्पना में एक कल्पनात्मक ऐसा भाव है और दूसरा शायद शब्दशा ऐसा भी हो सकता है इट कुड बी दैट यस इफ यू इफ यू से नमो अमितो फो एनफ यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सुखावटी तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पर्याप्त रूप से आप नमो अमितोफो कहेंगे तो आप सुखावती में होंगे दैट्स परफेक्टली कंसिस्टेंट विद बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन और ये जो बात है बिल्कुल बौद्ध बौद्ध जो तत्व ज्ञान है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है बट इफ यू रियली प्रैक्टिस द डम्मा वेरी सिंसियरली दिस वर्ल्ड will begin to appear to you very differently lekin agar gambhirta se aap pramanikta se agar aap aacharan karte ho to ye jo jagat hai wo aapke liye alag prakar se prakat hoga and and you'll see in everything even the ugliest thing you'll see its deep potential beauty to sabse kurup baat bhi hai agar usko bhi aap dekhte ho to usme jo bhi kshamata wali baat hai ya jo achhi kshamta hai usko hi aap dekhoge fir so that this idea of the the pure land is very very important for uh, um, buddhist doctrine aur buddha tatva gyan ke anusar ya buddha tatva ke anusar ye jo shuddha bhumi ki kalpana hai wo bahut mahatvapurna hai we can quite easily see how it has its roots in the uh, the early suttas lekin uska jo mool hai wo kis tarah se shuruaati granthon mein hai wo bhi sutron mein hai usko bhi hum dekh sakte hain and that is simply a, a, an un, uh, an unpacking of the implications hmm. of in the early suttas hmm. to uh, shuruaati granthon mein jo baat aayi hai ba- baad mein usko hi kis uh, ek prakar se khula kiya gaya hai vyavharik roop se uh, and uh, every one of us can have some taste of the pure land even here hmm. yeah. to humme se har ek ko shuddha bhumi ke kuch na kuch anubhav yahan par bhi aayega this doesn't mean that you see evil as good to iska artha ye nahi hai ki burai ko aap achha hi karke dekhe it means you see even within the evil doer the potential for enlightenment to yahan par jo bhi bura karne wala hai usme bhi aap buddhatva ki shamta ko dekhte ho nobody is inherently evil Mm-hmm. कोई भी आ, उसको वारसा के रूप में या उसमें अपने आप में ही बुराई नहीं होती इफ समबडी वाज इनहेरेंटली इवल दे कुड नेवर बिकम गुड दे कुड नेवर गेट एनलाइटनमेंट अगर किसी के पास वारसा के रूप में या पहले से ही बुराई है तो वो कभी भी बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता एवरीबॉडी हैज द पोटेंशियल टू गेन लिबरेशन तो हर एक में विमुक्ति की जो क्षमता है and so you can see that with this pure eye to aap fir aapki shuddha aankhon se usko dekhte ho a long answer to a short question to aapke chote sawal ka bahut bada jawab chitinda sudhne kal pana puna janma to le kal ka pakadna to le kal aane bodha parampara madhi puna janma wo sangit kare to baba saran to puna janma se ek bada gosht puna ane dhamma ja katera samsara te ondi तर 
<laughs> Very long question. <laughs> no, you have to translate first into Hindi and then into English. <laughs> but short, short. Yeah. <laughs> so I will, I will try it in English. Uh, so uh, yesterday also you talk about the uh, rebirth, mm -hmm. and today also you are talking about mm -hmm. the rebirth. Mm -hmm. Uh, there is an idea of rebirth uh, mm. according to Baba Sahib actually. Yeah. And Baba Sahib uh, to, uh, wanted the dharma to be uh, compatible with the uh, science. Mm -hmm. And sometimes it uh, seems that the, mm. the idea of rebirth is not uh, compatible with the mm. idea, of, idea of science. Mm -hmm. uh, and uh, uh, it is confusing. And even very recently Dalai Lama stated that uh, we, how, what we are as a, uh, as a untouchable it's because of our karma mm -hmm. so it is uh, mm -hmm. it is again a very uh, mm -hmm. complicated thing mm -hmm. so how uh, mm -hmm. you will really look uh, uh, yeah. uh, look to yeah. it yeah what yeah. yeah. uh, uh, hindi hindi he he speaks marathi <laughs> uh, so so first of all let's deal with this question of uh, Caste and rebirth. Mm -hmm. The best way to deal with it is like this. Bang! Uh, I, I, I think it's, it's, uh, it's not consistent with the Dhamma. Mm -hmm. And I wonder whether the Dalai Lama really did say that. Mm -hmm. uh, some years ago, uh, a few of us went to Dharamshala at the Dalai Lama's invitation. Mm -hmm. I think Vivekaratna was there, yeah. Oh yes, you were there. Uh, and we did a presentation on Dr. Ambedkar. So, we gave a presentation about Baba Sahib. And uh, the, the Tibetan Prime Minister of that time, Sandon Rinpoche, had made the arrangements. And the whole thing was that the Prime Minister of that time, the Pandha Pradhan, he had made the arrangements for us. And um, he, he, he'd been a close supporter of ours, he visited uh, Nagaloka, visited um, um, Mm -hmm. Oh, and, and the Mahavihara, I, I saw him there. Mm -hmm. And a very, very good supporter of ours, a good friend. Mm -hmm. in, in, in my hearing, he, 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 he talked of, of uh, Baba Sahib as a Bodhisattva. Mm -hmm. Anyway, the, 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 uh, the, the, the seminar that we did was very interesting. I did a presentation on caste, explaining what caste is. Mm -hmm. yeah. They didn't know anything. They'd been in India for 50 years. They knew nothing about caste. <laughs> uh, because they have one caste system. <laughs> Tibetan, Indian. <laughs> <laughs> I'm afraid that often they're very, very uh, uh, prejudiced, yeah. So, mm -hmm. uh, we, we tend to idealize the Tibetans, they're not ideal. <laughs> they're very great teachers and so on, but there's a lot of uh, just ordinary human beings. Mm -hmm. All that's in a red robe isn't good, just as everything in an orange robe isn't. Yeah. Uh, so we must take people as we find them, not as they appear. Mm -hmm. Not only they know nothing about caste, they knew nothing about Baba Sahib. Mm -hmm. They were astonished and, and actually mostly very impressed. Mm -hmm. Anyway, after the whole uh, program, uh, we had a meeting with Sandon Rinpoche. I think Vivekaratna was there. Yeah. 
और उस इस कार्यक्रम के बाद फिर हमने समदंग रिपो जी के साथ एक भेंट की एंड कुमार जीव आस्ट हिम the really important question aur kumar ji ne wahan par unko bahut hi mahatvapurna aisa sawal pucha sometimes people say that caste is the consequence of past karma aur unhone pucha ki kuch log aisa kabhi kabhi log aisa kehte hain ki jo jati hai wo hamare purva karma ka parinam hai and sometimes uh, they looked a bit puzzled ha to wo thode se ye ho gaye gondal gaye संभ्रमित हो गए तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? कास्ट इज अंटल कंस्ट्रक्शन और उन्होंने कहा कि कि जाति तो मन से निर्मित है मन की निर्मित ही है तो ये सत्य नहीं है ये केवल मन ने निर्मित की बात है लीडिंग टिबेटन स्कॉलर्स टुडे और जो टिबेटन जो विद्वान लोग हैं उनमें से सबसे ऊंचे हैं या श्रेष्ठ है वेरी वेरी लर्निड मैन बहुत ही होशियार व्यक्ति है ऐसी कुछ बातें भी कही है जिससे मैं स्वयं सहमत नहीं हूँ वो yeah. खासकर उन्होंने धर्मांतर के विरोध में कुछ कहा है बट ऑफ कोर्स दलाई लामा इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस मैन ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन तो दलाई लामा जी जो है वो केवल धार्मिक व्यक्ति है ऐसे नहीं है तो वो राजकीय व्यक्ति भी है ही इज केयरिंग फॉर द द द द द लैक्स ऑफ हिज हिज पीपल हु आर इन इंडिया तो वो उनके जो लोग हैं लाखों संख्या में जो भारत में है उनकी भी वो केयर करते हैं या चिंता करते हैं एंड ही हैज टू ब्लो विद द विंड और इसलिए हवा जिस तरह से चलती है उनको चलना जरूरी है एनीवे गोइंग बैक टू द द क्वेश्चन यस देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड एंड रीबर्थ तो फिर से हम सवाल की तरफ आते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति और पुनर्जन्म का कोई संबंध नहीं है लुक एट हाउ फॉर्चूनेट यू हैव बीन टू बी रीबोर्न इनटू द द द द फैमिली ऑफ बाबा साहब तो आप कितने सौभाग्यशाली हो कि बाबा साहब के परिवार में आपका जन्म हुआ है सो यू कांट थिंक इन दोस टर्म्स तो आप उस प्रकार से विचार नहीं कर सकते uh but yes this question about the scientific uh credentials of rebirth hmm. is a is a, another one i've dealt with elsewhere to ye jo iska jo vaigyanik vaigyanik tarike se ye sahi mein punar janma sahi hai ke nahi ye jo sawal hai isko maine iske pehle bhi dekha hai if you haven't heard them i do recommend you listen closely to the series of talks on i gave uh called Uh, what happens when we die to agar aapne iske pehle unko nahi suna hai to main nishchit roop se chahunga ki aap wo mere pravachan sune jisme maine pravachan diye hai ki mrutyu ke pashchat kya hota hai and i dealt with this question very fully aur is sawal ka wahan par maine purna purnatah jawab diya hai and i think the the basic point is that uh, Well, Baba Sahib was working things out. तो इसमें मूलभूत मुद्दा ये है कि बाबा साहब स्वयं ऐसे सारे बातों के बारे में और भी सोच रहे थे अभी उन्होंने वो बातें पूरी नहीं की And he was dealing with a, a notion of science that is now quite dated. तो ऐसे इस प्रकार के विज्ञान के बारे में उस समय वो बात कर रहे थे जो विज्ञान आज के समय में पीछे चला गया है या कालबाह्य हुआ है सभी हम कैसे साइंस हैज मूव्ड फॉरवर्ड कंसीडरेबली इन द लास्ट 100 इयर्स तो पिछले 100 साल में विज्ञान जो है वो कई और आगे आ गया है एंड इट्स नो लॉन्गर सो लिटरलिस्टिकली मटेरियलिस्ट तो इस अर्थ से शब्दशाह जो है वो भौतिकवादी अभी उतना वो नहीं रहा है बट दैट वाजंट रियली एक्सेसिबल टू बाबा साहब लेकिन उस समय बाबा साहब के पास वो बातें मौजूद नहीं थी या उनके लिए वो उपलब्ध नहीं थी आई एम नॉट गोइंग टू से एवरीथिंग आई सेड इन दैट टॉक बिकॉज़ आई 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 थिंक आई वेंट इनटू इट वेरी फुली तो जो बातें मैंने उस प्रवचन में कही है वो सारी बातें मैं यहां पर नहीं कहूंगा क्योंकि उस प्रवचन में मैं इसके में बहुत आ, 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 पूरी तरह से गया था एंड आई डू रिकमेंड दैट यू लिसन टू दैट वेरी केयरफुली और मैं ये निश्चित सुझाऊंगा कि आप उनको बहुत ही सतर्कता से सुने uh but uh, the, one of the things i said was that there is actually some evidence for rebirth aur usme maine ye bhi kaha hai ki punarjanma ki kuch jo 
साक्ष्य भी मिली है a number of of universities especially in the united states but elsewhere too have been examining uh, reports of uh, children who seem to remember past lives aur america mein kai sare vidyapitho mein ya fir baaki bhi vidyapitho mein ye khoj ki gayi hai khas kar bachcho mein ki unhe unka jo punarjanma hai wo yaad aata hai and they are scientists hmm? और ये जो खोज करने वाले लोग थे वो वैज्ञानिक थे so hmm. तो ये ऐसे विज्ञान वैज्ञानिक है जो केवल ये साक्ष्य या एविडेंस को क्या बोलेंगे पुरावा हाँ सबूत हाँ सबूत सबूत ही देखते हैं एंड वेल Of course, there's no conclusive evidence. हाँ निश्चित रूप से वो जिसको हम सही में पुरावा कहते हैं या सबूत कहते हैं वैसे नहीं होते. But certainly they 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 produced some uh, results that are very difficult to explain in any other terms. लेकिन इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने सामने रखी थी कि उनको दूसरे माध्यम से बताया जाना या दूसरे माध्यम से स्पष्ट करना संभव नहीं है. The children who remember. Uh, or seem to remember things from a past life which then check out to ye jo bachche hai unko apne purane janma se aisi kuch baatein yaad aati thi fir un ya un baaton ko parkha gaya dekha gaya and sometimes in a quite extraordinary way kabhi kabhi to bilkul asamanya rup se ye baatein ubhar kar aayi recently there was a netflix series on this तो इस विषय पर नेटफ्लिक्स पे एक श्रृंखला आती है मालिका आती है आई कॉन्ट रिमेंबर व्हाट इट्स कॉल्ड इट माइट हैव बीन लाइफ आफ्टर लाइफ और समथिंग लाइक दैट या तो ये जो मालिका है उसका नाम है जीवन के पश्चात जीवन बट अ लिटिल बिट स्ट्रेंज इन सम वेज कुछ अर्थ से वो थोड़ी विचित्र भी है बट द द वन ऑन रीबर्थ इज वेरी गुड एंड दे दे टॉक्ड टू दीस साइंटिस्ट्स टू एक्सप्लोरिंग लेकिन उसमें से एक जो है पुनर्जन्म के ऊपर है बहुत अच्छी है और जिसमें उन्होंने इन वैज्ञानिकों से बात की है इफ एनीबॉडी इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस question at the two books i'd recommend agar koi sahi mein isme dilchaspi rakhta hai to do aisi kitab hai jinko main sujana chahunga there's one called uh, um, um, rebirth in ancient uh, buddhism and contemporary experience hmm. तो ये किताब ऐसा है कि जो पुराना बौद्ध धर्म है उसमें पुनर्जन्म और अभी अभी समकालीन जो हमारा अनुभव है वो वेरी गुड पॉली स्कॉलर एंड थिंकर पिकू और एक जो पाली बहुत ही पंडित है और बहुत अच्छे विचार करने वाले है भिक्षु अनलायो का वो किताब है जर्मन जर्मन व्यक्ति है वो एंड जर्मन टेंट बी वेरी प्रोसाइस एंड क्लियर तो जर्मन लोग जो होते हैं वो बहुत सटीक होते हैं और बहुत स्पष्ट होते हैं सो यस एंड ही रिटन सम वेरी गुड बुक्स ऑन द सतीपटान सुत्र उन्होंने सतीपटान सुत्र पर भी बहुत अच्छी किताबें लिखी है बट ही 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 शोज एब्सोल्युटली कंक्लूसिवली दैट बुद्धिस्ट दैट Rebirth was part of early Buddhism. Hmm. Hmm. और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से इस बात को बताया है कि शुरुआती बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म ये हिस्सा रहा है So I'm afraid Baba Sahib was not correct when he said it was imported from Brahmanism later. Hmm. Uh, uh, दुर्भाग्यवश ये बात जो है बाबा साहब ने कही वही है तो वो सत्य नहीं है कि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ब्राह्मणों से हमारी तरफ आया है You know it's fair enough conclusion with what he knew at that time but we know now much more. Hmm. Hmm. तो उस समय जो भी निष्कर्ष उन्होंने निकाला था उस समय के लिए वो उपयुक्त था या उतना सही था क्योंकि जो उनके साथ पास था उससे उन्होंने वो निकाला था um, लेकिन अभी हमारे पास उससे कई ज्यादा जानकारी uh, है तो भत्ते जी ने इस बात पर फिर से एक बार लिखा है जिसमें उनका जो अंतिम पेपर है जिसका नाम है रिबर्थ को फिर से देखना उसमें उन्होंने लिखा एंड देन अनालायो लुक्स एट सम ऑफ द द रिपोर्टेड केसेस ऑफ 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 द मेमोरी ऑफ पास्ट लाइव्स और अनालायो ने क्या किया है कि ऐसे जो कुछ केस थे जिसमें ऐसा कहा गया था कि लोगों को पुराना जन्म याद आता है उनको उन्होंने उसको भी देखा है एंड देन देयर इज अनदर बुक आई कैन रेकमेंड और एक किताब है जो मैं सुझाना चाहूंगा इट्स कॉल्ड रिटर्न टू लाइफ जिसका नाम है जन्म की तरफ फिर से आना एंड इट्स बाय डॉक्टर जिम थका और ये डॉक्टर जिम थका का किताब है एंड ही इज द डीन ऑफ 
of Paranormal Studies in the Psychology Faculty at West Virginia University. Mm. You can remember all that. <laughs> he, he, he's a, he, yeah, he's the dean of, of the uh, uh, dean of a, a department in the um, University of West Virginia. तो वेस्ट विजिलिया जो विद्यापीठ है उसको उसके ये मुख्य है। He started studying these phenomena because he didn't believe in them. तो ये इसका अभ्यास उन्होंने इसलिए करना शुरू किया क्योंकि वे उसमें विश्वास नहीं रखते थे। But he became convinced as a result of of doing the studies. तो इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद एक प्रकार से वो स्वयं सुनिचित हो गए इसके बारे में। And then he wrote this book called Return to Life, reporting a number of these cases. और फिर उन्होंने ये किताब लिखा और जिसमें इस प्रकार की जो भी केसेस है उसको उन्ह gives a, a sort of a, a, a tentative theory of rebirth. So, वहाँ पर उन्होंने एक प्रकार से tentative Hindi तत्कालिक तत्कालिक हाँ तत्कालिक हाँ तत्कालिक एक प्रकार से सिद्धांत वहाँ पर उन्होंने दिया है पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में and which he bases on reflections from Buddhism. और जिसका जो आधार है वो बौद्ध धर्म के चिंतन से आता है। And from quantum mechanics, the most most deepest level of of established physics। तो फिजिक्स में ये जो क्वांटम यंत्रणा है, वो वो जिस तरह से बताई गई है उसका उसका वो आधार है। So these are two very important books, I think, for all Buddhists to read. तो ये सारे बौद्धों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे किताबें हैं हमने पढ़ना चाहिए। But I can recommend my talk. लेकिन मैं मेरा प्रोजेक्ट भी शिफारिस करूंगा उसकी। You have to recommend yourself sometimes. कभी-कभी आपको खुद की भी शिफारिस करनी पड़ती है। Because I think I've gone into all of that in in a quite clear way. क्योंकि मुझे लगता है कि उन प्रवचनों में मैं इनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से गया। And saying, well, you know, I think things have moved on since Baba Sahib's day. तो बाबा साहब के जो दिन थे उससे अभी कुछ बातें और आगे बढ़ी हैं। And everything we know about Baba Sahib, he'd be the first to change his mind on the basis of new information. और बाबा साहब के बारे में अगर हमको कुछ जानकारी है, तो वो ऐसे व्यक्ति है कि नए जानकारी के आधार पर वो स्वयं अपना मत जो है या मन जो है बदलेंगे। It doesn't alter his stature even if he's made some premature conclusions. Yeah. Sorry. It doesn't alter his 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 stature, stature, his um, uh, his importance, his greatness, his ah, greatness. Yes, yeah. yes. अगर कुछ बात अगर वो प्रोड तरीके से रखते हैं और वो उसको बदलते हैं तो उस उसके कारण उनका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं होगा. Uh, yeah, Bante made some mistakes. Bante ji ने भी कुछ गलतियाँ की हैं. Some of his interpretations are now shown not to be correct. और कुछ जो उन्होंने बात कही थी वो ऐसा लगता है कि अभी उतनी वो योग्य नहीं है. But that doesn't mean we just throw everything away. Yes. उस कारण तो ये नहीं है कि उन्होंने कहाँ हुआ सब कुछ फेंक दे. We just have to sort of slightly modify. हमको थोड़ा सा और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. But yes, I think it's very important that you're all quite clear about the issues of uh, of rebirth to mujhe lagta hai ki aap sabhi ne jo punar janm ka vishay hai uske prati bahut spasht hona chahiye of course you're going to find uh, uh, some people who are very rigidly against it lekin kuch log aapko aise milenge ki jo bilkul sakti se iske virodh mein honge but rigid लेकिन ये लोग बिल्कुल सख्त ऐसे लोग हैं। And that gives everything away, yeah? तो अगर इस तरह से अगर सख्त है तो वो सारी बातें फिर चली जाती हैं। If people don't have the flexibility to listen and to think, there's nothing you can do। तो अगर लोग सही में ऐसी लचील लचीलापन नहीं दिखाते कि जिसमें वो खुले हैं और सुनने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति आप कुछ नहीं कर सकते। But yes, it's it's an absolutely essential background idea to the whole of Buddhism। तो पूरे बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पार्श्वभूमि के रूप में ये जो कल्पना है बहुत महत्वपूर्ण है। Because it tells us that what we think we are is simply a temporary condition. क्योंकि ये बात हमको बताती है कि हम जो भी खुद को मानते हैं कि जिस प्रकार से हम हैं, वो एक प्रकार से तात्कालिक ऐसी परिस्थिति है। And what we do now will affect something that arises in the future. और जो भी अभी हम करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो भी कुछ भविष्य में निर्माण होने वाला है उसके ऊपर परिणाम करेगा। 
Okay. But listen to the talk, Jutinda. Yeah. <laughs> Good. Kushalin. Kushalin, last talk? Or last talk? <laughs> last talk for me. <laughs> So uh, uh, the the non return returners where they ha habituate in Arup Loka or where? Uh, well, as I said, in the Shuddhavasa Devalokas. And they they are um, conceptually thought of as beyond or even within the Arupa Loka. Mm -hmm. तो संकल्प और आत्मक दृष्टिकोण से उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आरुप लोक से ये तो परे होते हैं या आरुप लोक में होते हैं। So let, let's look at this a bit more deeply. What is it that keeps us alive? तो इसको और गहराई से देखते हैं। ऐसा सवाल पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं? Well, you remember the Buddha's insight? At the Mahabodhi Temple. आपको पता है बुद्ध की जो अंतरदृष्टि है महाबोधि के वहाँ पर उन्हें मिली। You remember his song of victory? उनके विजय का गीत आपको पता है? He said, you know, many a lifetime I have wandered in samsara. वो कहते हैं कि अनेक जन्मों तक मैं संसार में घूमते रहा हूँ। Seeking the builder of this house. और ये जो घर बनाने वाला है ग्रह कार्य कुछ कोई मिला पकड़ते रहा हूँ। House builder. Now you are seen. तो अभी ये ग्रह कार मैंने आपको देख लिया है। No longer will you build me this house of pain. अभी इसके बाद दुख के इस घर का आप फिर से मेरे लिए निर्माण नहीं कर सकते। Your rich pole is broken. आपके जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में खंबा जो है आड़ा खंबा अभी वो टूट गया है। The rafters are all scattered. और आपका जो छत है वो भी बिखर गया है। The mind has been deconditioned. और आपका मन जो है असंस्कारित बन गया है। There's no more rebirth for me. तो अभी मेरे लिए फिर से कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। Oh, I knew the whole of it. I wasn't going to quote it all, but I knew it. तो ये पूरी की पूरी बात मुझे याद है। That's what the Buddha is said to have said. To himself under the Bodhi tree. तो ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं को बोधि उच्च के तले स्वयं को ही ये बात कही थी। So who is this house builder? तो ये जो ग्रह कारक कौन है? Well, I should just leave you with a question, really. तो एक अर्थ से मैंने इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहिए। But I'm going to give you a clue or two. लेकिन एक उसका क्या बोलते हैं उसको? Clue. हाँ, clue गने वाला हूँ, clue समझ के सबको। it's craving, isn't it? तो ये तृष्णा है। It's craving for existence। ये अस्तित्व में रहने की तृष्णा। Craving for sensuous experience। तो आपके इंद्रिय जो अनुभव है उसके प्रति की ये तृष्णा। A craving for a self। और स्वाव के प्रति की ये तृष्णा है। So as you practice the dharma, that craving lessens। और जैसे ही आप धम्म का आचरण करते हो, तो ये जो तृष्णा है वो कम हो जाती है। When you when you gain stream entry, you weaken Craving and hatred. Sorry, when you become a once returner, you you weaken craving and hatred. तो जब आप शकुदा शकुदा गामी बनते हो, तो आप आपकी तृष्णा और द्वेष को जो है वो कमकुवत करते हो, कमजोर करते हो। When you become a non-returner, you you break it. और जब आनागामी आप बनते हो, तो उसको आप तोड़ते हो। So your 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 craving for a sensuous experience. Has gone. तो आपके इंद्रिय के अनुभव के लिए जो आपकी तृष्णा होती है वो चली गई होती है। There's a deeper craving. लेकिन वहाँ पर और भी एक सूक्ष्म या गहरी ऐसी तृष्णा होती है। Very very subtle craving. बहुत ही सूक्ष्म ऐसी तृष्णा वहाँ पर होती है। A craving to exist. और वहाँ पर अस्तित्व में रहने की तृष्णा होती है। Very very subtle craving to be. तो अस्तित्व में या कुछ होने की जो तृष्णा होती है वहाँ पर मौजूद होती है। And yes, the non-returner still has that subtle craving। अनागामी में भी ये जो सूक्ष्म तृष्णा है वो मौजूद होती है। They don't have the craving for sensuous experience। लेकिन उन उनमें इंद्रिय अनुभव की जो तृष्णा है वहाँ पर मौजूद नहीं होती। So they don't come back here। और इसलिए फिर से इस विश्व में नहीं आते। They don't even have the craving for for rupa 
dhyana. Yeah, wo unko roop dhyan ki bhi trishna nahi hoti. There's just this very subtle longing to be something. Lekin kuch hone ki bahut hi sukshma aisi ichha unme hoti hai. So their experience corresponds to that. Aur unka jo anubhav hota hai phir isi se sambandhit hota hai. What that's like I can't tell you. तो उनका जो अनुभव है किस प्रकार सा है किस प्रकार का है ये मैं आपको बता If I ever experience it, I'll come back and tell you. <laughs> अगर कभी मैं उसका अनुभव कर चुक कर लूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा के बारे में भी फिर सोचना पड़ेगा Because what brings the bodhisattva into the world? तो बोधिसत्व को कौन सी बात इस विषय में लाती है It's not craving. उनको तृष्णा इस विषय में नहीं लाती है कंपैशन उनको करुणा इस विश्व में लाती सो इन द्रेविंग इज रिप्लेस्ड बाई कम्पैशन तो बोधिसत्व के बारे में फिर जो तृष्णा है वो करुणा करुणा उसकी जगह ले लेता है आई रिमेम्बर जस्ट अबाउट फाइव इयर्स बिफोर बंटे डाइड ही said something that rather surprised me to bante bante ka nirvan hone se pehle 5 saal pehle bante ke mrutyu ke 5 saal pehle aisi baat unhone kuch kahi jo mujhe bahut aashcharya laga he said uh, I, i i i i want to leave this world oh unhone mujhe kaha ki main abhi is jagat ko chhodna chahta hu i find this world disgusting unhone kaha ki mujhe ye jag jo hai wo bahut ghrunaspad lagta hai it's so coarse so crude ye itna gobar khabar ya kachcha hai so ugly aur ye kitna kurup hai and then uh, he sort of sat back and thought for a bit and he said but um I I do believe in rebirth. और लेकिन वो थोड़ी देर पीछे बैठ के और थोड़े कहा कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ. And that is the bodhisattva vow. और उन्होंने कहा कि और एक है कि बोधिसत्व प्रतिज्ञा भी है. Remember, Bante took the bodhisattva vow from Dada Rinpoche. इस बात को याद रखिए कि Bante जी ने बोधिसत्व की प्रतिज्ञा दादा रिंपोचे से ली थी. So even though in a way he didn't want to exist, he had no basis for existence. the very sat for vow would bring him back to unko phir se jinda rehne ki ichha nahi thi ya koi aadhar nahi tha unko phir se jinda rehne ka lekin bodhisattva pratigya unko phir se leke aayegi so that's another question yeah <laughs> yes dusra sawal hai but yes that the, the you, you have to think of the shudavasa devalokas as corresponding to a mind that is free from any sensuous craving to sa शुद्ध वास देवलोक जो है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से इंद्रिय जन्य अनुभव से मुक्त ऐसी अवस्था से उसका संबंध है ऐसा हम देख सकते हैं like, yeah. तो वो फिर किस तरह से होता है ये हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनलाइटेंड वो करीबन करीबन वो पूरी तरह से बुद्ध तो प्राप्त हो, हुआ होता है and world hmm lekin wahan par thode mai ka aur jagat ka kuch ye kya pad chinh wahan par hota hai very very subtle bahut hi sukshma hota hai and uh, uh, it's in that state that the uh, uh, non 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 returner uh, breaks completely free hmm aur wahi aisa kshan hai jahan par fir anagami jo hai puri tarah se khud ko mukt karta hai So yes it's it's worth reflecting on this deep force within us that keeps us tied into samsara to hamare andar ki jo ye bahut hi majboot aisi urja hai ya shakti hai jo hame is sansar ke andar bandh kar rakhti hai uske bare mein humne gehra chintan karna chahiye attachment on the obvious levels to swabhavik roop se hamari kuch aasakti hoti hai to family to you know all the things that we are attached to ya phir parivar hai ya sab wo sari baatein jisse hum aasakte hai but there's a deeper sort of level of just attachment to having a body and being in a sensuous world aur kabhi kabhi keval sharir hone ki aasakti hoti hai ya fir is indriya janya jagat mein rehne ki hamari aasakti hoti hai and uh, well deeper down there's a much much more subtle craving lekin bahut gehrai mein bahut hi sukshma aisi hamari trishna hoti hai just a craving to be something to kuch hone ki trishna hoti hai this is spoken of in terms of the asavas inko ashrav ke roop mein kaha jata hai mana jata hai this the the, the ashrava of uh, the bava bava ashrava isko bhav ashrav kehte hain so that's this very very subtle deep 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 
craving to be to ye bahut hi sukshma sukshma aisi trishna hoti hai hum hamare astitva ki ya hum kuch hone ki and uh, that has to be broken usko bhi todna zaruri hai that's what happens in the at the top of the spiral isn't it yeah top of the the spiral अस्तित्व पर रहने की जो तृष्णा है उसको तोड़ देते हो ओके वो थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चन यू पास एग्जाम सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पास हुए परीक्षा वेरी सेटिस्फैक्ट्री क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल थे आई डोंट नो अबाउट द आंसर तो आंसर के बारे में मुझे पता नहीं सो वी कैन डू मोर एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस काइंड टुमारो और वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स आर द मोर क्वेश्चन तो अब कल हम इसी प्रकार सवालों से के साथ आगे बढ़ते हैं या कुछ अलग करते हैं कुछ और सवाल है हमारे पास जानना चाहता हूँ की और कुछ सवाल आपके पास है क्या ताकि हम और एक सवाल जवाब का सत्र करें या किसी दूसरी बात की तरफ आगे बढ़े बट मे बी यू कैन डिस्कस इन योर लिटल डिस्कशन ग्रुप एंड टेल सा तो आपके छोटे गुटों में आप उसकी चर्चा करें और बाद में साधना रत्ना को बताएं। yeah, whatever I don't mind। तो कोई भी अगर सवाल जवाब है अगर दूसरी बात की तरफ जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you very much indeed, Yash Sarkar। Thank you। And forgive me for my Hindi। Oh, many years in the Avicii hells, right down the bottom there। The hell of no Hindi। <laughs>